Mīlestības dārs ir aizaudzis, un šī trio mūzika ir par dārza aizaukšanu, vētrām, līdzenumiem, par iešanu pie sēvis, par iešanu pie kunga tā tēva, un visbeidzot par dārza sakopšanu. Tā, tā noskaņa gaisā bija tāda ļoti brīnišķīga. Šīs lieliskās četras dienas, ko mēs bijām Ventspilī, es viņus patiešām izbaudīju. Un, un, un mēs, man liekas, parādījām tieši to, ko mēs vislabāk mākam. Tas ir spēlēt tādu patiesu īstu muziku. Pats svarīgākais mūzikā būt pašam spēlēt savu mūziku, jo neviens tavā vietā viņi nenospēlēs. Un baudīt šo, šo, nu, šo trio, tādu sinenerģiju īpašo. Mums vienkārši ir bet tiešām tā kā jājūt vienam otru, un tas, man liekas, ir tas, kas ko var darīt tikai ansamblī, kurš spēlē ilgu laiku kopā, kurš, kurš, kurš ir pat tiešām saspēlējis, kur tiešām visi ir uz vienu viļņu, un viņi var paņemt un hops ielikt tajā, tajā melodijā pilnīgi spontāni tajā brīdī. Pēdējos gadus es tiešām ļoti izbaudu spēlēt balādes, un ko mēs iekļāvām lielmeistaru John Coltrane, After the Rain. Es esmu absolūti, man liekas, gandrīts par šo gan ierakstu, gan par šo sesiju, vai ne, un par šo, par šo visu komandu, kas ir gan Jersika Records komanda, gan um, inženieri, gan asistenti, gan arī koncertzāļu direktori, koncertzāļu menedžeri, vai ne, tas ir tāds vesels, liels, liela tāda tā delegācija ar cilvēkiem, kas ļauj notikt kaut kam īpašam. Atceros, cik unikāls šis projekts bija, jo faktiski šādā zālē veikt klavier trio ierakstu diezgan liels izaicinājums. Mēs izmantojām U47 mikrofonu, ja, kur tad viņš man te ir, jā, šis pats mikrofons, protams, blu kastītē un arī blu teiks, schēmas uzlabojums, gan Sinatra, gan Ella Fitzgeralda, gan populārāki dziedātāji no popmuzikas, arī ieskaitot Beatles, jā. Šī sesija bija daudzu apstākļu veiksmīgu sakratību. Pirmkārt, Kristapu Paša trio, viņš jau materiāli bija slīpējuši jau vairākus mēnešus, tepat Rīgā.
Irks ir pilnīgi analogs, un tas notika tā, ka tāpat, kā tas būtu noticis pirms 50 gadiem, veidojot translāciju priekš radio vai televīzijas. Kristaps Vanadziņš, pianists, kuram es jau piesakoju, kādu, manuprāt, gadu pirms mēs iepazināmies 2020. gada pavasarī. Mākslinieks uzsūts savas ieteiksmes un pēc tām laižu to caur, caur sevi un veido savu rokrakstu. Un, manuprāt, ka Kristavam ir savs rokraksts. Ļoti forši, ka, ka, ka šie, 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 šie trio, šie mūziķi ir šādā trio un es ceru, ka vēl daudz albumi viņiem ir priekšā. Tāpēc viņiem jēpsika rekords ir atvērti. <laughs> Šī tā skatuva, kurus mēs esam strādājuši, un, man liekas, kas ir tāda, vēl tāds kaut kas nebijis un tāds pavisam, pavisam svaigs un, un jauns. Un redzēsim, kā mēs izskatāmies video. Ejam, es jums parādīšu video telpu. Tu viņu paņemt garām ejot. Kā tad, Lūk, šeit viss notiek? Šeit ir tas centrs, tās sadzenes, mūsu video meistars un, un audio meistars. Tā kā šeit notiek viss tas process, ko mēs redzam šajā, šajā video un, un šī skaņa, kas kopā miksējās. Tā ir tas viss, tas, tas, tas smadzenes šī koncerta varētu to nosaukt tā. Un kā skan? Un kā skan? <laughs> Jā, pārsteidz! Jā, jā. Man liekas, uz to pēdējo daļu jāliek ar to rozi ir. Ko cik? Nu, man liekas, ka vajag, jā, jo īstumā tur jau arī bija kaut kādi citi, tur bija kaut kādi sievieti arī raudoši, varbūt to var likt, varbūt to zēnu nēgu dužu tad. Tās ir beigas. Ok. Jā? Ok, tad viņas ir, nu... Tikai pašās beigās ir super lēma, un vismā pārējais ir tāds diezgan tāds tempos. Točno tev ir? Man ir. Vekur ir. Bet man viņš ir. Yes! Es domāju, šito beidzam. Ok. Jā, jā. Es esmu ļoti. 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 Es esmu Thank you. 
Labvakar, dargie skatītāji! Es sveicu jūs mīlestības svētkos 14. februārī. Un es aicinu visus šovakar pie manis, pie mums, mūsu dārzā. Tu esi šeit un tagad, un tu esi tāds, kāds tu esi, vai ne? Un, un tā mūzika skan tā, kā viņa skan, vai ne? Un, 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 un viņa neskan ne labāk, ne sliktāk, vai ne? Tā instrumenta dvēsele tur bija, un viņa varēja brīvi dziedāt un skanēt. Jā. Es dabūtu to, to foršo atspērīgumu un, 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 un interesantumu un krāsu priekš trīvā. Viena no šī ieraksta lielākajām veiksmēm ir tieši klavieru skanējums. Tas ir gan... gan. Kristaps Nopelns, viņa pieskāriens gan arī koncentrāles Latvijā Flīģels, gan arī fantastiskie mikrofoni, kā mums ir pieejami šai sesijā. Man patīk, kā Kristaps pa salonu vakari, kur viņi spēlēja Armstrongu 20. gadu, 30. gadu mūziku. Man patīk viņa imidž, kā viņš sevi pasniedz. Ierakstu veicām Studer A80 Lainšu magnetofonā, izmantojot jaunas Recording Masters lentas. Gali ieraksts, manuprāt, ir mm, laikmetīgs džess, bet ar ļoti labām referencēm uz uh, klasiskiem uh, džesa klasiķiem, teiksim tā, pienistiem. Varbūt kaut kādā ziņā tas palīdzēja, kad es zināju, ka neko nevarēs pēc tam uzlabot, vai ne? Es arī spēlēju un tik patiesi, cik es varēju, vai ne? Un, 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 jo, jo kādreiz varbūt tā, tā tendence ir, ka tu jau tādā tajā spēlēšanas procesā domā, nu jā, šitais varbūt nebija tik labi, un tad, un tad to mēs tur izgriezīsim, vai ne? Un, un tad mēs pielabosim nedaudz un tā tālāk, vai ne? Bet nē, šeit bija tāds absolūti, tāds, manuprāt, Tas, kādi mēs esam un ļautai muzikai vibrēt tieši kā viņa vibrē, kā ir, ir tajā momentā, tajā telpā. Vai ne, man liekas, tas ir pats tas skaistākais, ka tu var iemūžināt ne tikai muziku, bet tu var iemūžināt arī telpu, tu var iemūžināt laikmetu, vai ne, tas ir tāds kaut kas paliekošs. Thank you. 
grozas ir pretmets nezālēm. Šīs skaistās rozes, manuprāt, ir tāds, tieši tāds tas mērķis, uz ko iet. Tur arī ir tā augšu peja, vai ne, kas arī šī, man liekas, tādā albuma konceptā, jā, mēs sākam no, 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 tādas, no tādas nulas pozīcijas, jā, tā kā, kādreiz mēs dzīvē sākam ar no nulas pozīcijas, vai ne, mēs atrodamies tādā nulas tādā pozīcijā, un tad mēs lēnām kāpjam uz augšu atkal, vai ne, un kādreiz atkal krītam uz nulas, jā, un atkal kāpjam, vai ne, un, un šeit ir tieši par šo kāpšanu. Un, un mēs dodamies izravēt dārzu, izravēt sevi, vai ne, un sakopt šīs rozes, lai viņas būtu tik skaistas, kādas viņas ir uz, uz albumu vārdu. Tas ir tas mesiķis. Mīlestības dārs ir nevienam nezināms un gandrīz nevienam nepieejams. Tas sargā mūsu dargāko jūtu pasauli. Mūsu dārgums, ko glabājam dziļsirdī. Mīlestības dārs ir dieva dārs. Mīlestības dārs ved mums cauri dzīvei un piedzīvojumiem. Mīlestības dārs ved mums cauri pašiem sev. Mīlestības augļi ir dieva dāvana šeit uz zemes. Pasaule ir Dievas spontānās spēles rezultāts. Tā radīta svētlaimē. Tā radīta no svētlaimes. Tā radīta svētlaimē. Kur devas beidzas, tur nav vairs nekā mīlama. Bet lielā debesu mīlestība nebeidzas nekad. Mīlestības dārs ietver sevī radīšanas, saglabāšanas, iznīcināšanas un tad atkal radīšanas saspēli visumā. Dieva spēle mīlestība, dimensija, kurā pasaulīgais satiekas ar mūžīgo. Mīlestības dārs, radīšanas akts, gan personisks, gan kosmisks. Mīlestības dārs, priekpilna rosība eksperimentēšanā. Mīlestības dārs, radošuma pildīta, tīra un gaiša spēlēšanās. Mīlestības dārs ir sapludināt debesis ar zemi, vienmēr pēdējo reizi. Un kungs Dievs radīja dārzu austrumos no ēdenes, un ielika tur cilvēku, ko bija izveidojis. Radīšanas grāmata 2.8. Mīlestības dārs